Hello students a very good morning to all today we will start to going chapter first name rational numbers and today i am giving you introduction of the chapter 1 uh, exercise 1.1 main kya aapko exercise 1.1 start karne se pehle introduction dungi 1.1 ki please isko carefully listen kariye aur isko kya understand kariye theek hai सो ओवर चैप्टर चैप्टर नेम इज़ द रैशनल नंबर रैशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ द रैशनल नंबर शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं द नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्याऊ है ना जो नंबर क्या है पी ओवर क्याऊ की फॉर्म में होते हैं ओवर में होते हैं पी ओवर क्याऊ की फॉर्म में होते हैं डेट आर नोन एज अ रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा रियल नंबर ए नेचुरल नंबर होल नंबर है ना सारे आपने आई थिंक हाँ जरूर पढ़ा है सेवन्थ क्लास में भी रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड पी ओवर क्याऊ बट इसमें कंडीशन क्या होती है जो हमारी क्याऊ है डैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो जो हमारे नीचे वाला ये हम इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं नॉमिनेटर नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर जो हमारा डिनोमिनेटर है ये ध्यान रखना रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो हमारा नीचे वाला होता है जो हमारा डिनोमिनेटर होता है डैट वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तभी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा अगर हमारा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ये चीज़ ध्यान में रखनी है द नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्याऊ बट क्याऊ नॉट इक्वल टू जीरो इट्स नेसेसरी कंडीशन फॉर रैशनल नंबर दैट नंबर इज़ नोन एज अ रैशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल थ्री ओवर टू है ना ये एग्जाम्पल है कुछ थ्री ओवर टू क्या रैशनल नंबर है अगर देखो अकेला अगर मैं टू लिखूं इट्स रैशनल नंबर और नोट यस अगर अकेला टू है दैट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे वन तो लगा सकते हैं ना तो किसी भी नंबर के नीचे जब वन लगा देंगे तो ये क्या बन गया एक रैशनल नंबर ही बन गया ना पी ओवर क्या की फॉर्म में सो so, अगर कोई अकेला नंबर है जैसे फोर है वो भी एक रैशनल नंबर है फाइव है वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसके नीचे सबके नीचे क्या होता है वन होता है ये चीज़ याद रखना इनकी एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर्स के बारे में क्लियर हो गया सो so, आगे हमने 1.1 के लिए हमने ना कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने हैं उसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे कि रैशनल नंबर्स हैं जो जब हम उनको ऐड करते हैं है ना या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उनको डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर्स को तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो फॉलो करते हैं ठीक है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो क्या है फॉलो करते हैं तो ये आपका मैथ्स में जब आप देखोगे ना यही पिक्चर्स मैंने आपके मैथ्स में से ही लगाई है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा सो so, देखो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑफ एडिशन सबसे पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे प्लस की कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो वो कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं ठीक है तो अब देखो पहले हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर तो पहले हमारी क्या रैशनल नंबर ऑफ एडिशन एडिशन की प्रॉपर्टीज लेनी है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके मैथ्स में सारी पिक्चर्स है वो गिवन है फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखो होती क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज आपको रटी होनी चाहिए इसकी आप एक्टिविटी भी तैयार कर सकते हैं अपनी कॉपी पर ठीक है सो so, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी देखो लेफ्ट किया इन्होंने कि हमारे पास एक पी ओवर क्या रैशनल नंबर है ना एक इन्होंने आर ओवर एस रैशनल नंबर ले लिया कोई भी पी ओवर क्या की फॉर्म में दूसरा आर ओवर एस दोनों ही रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों क्या है ओवर में है जैसे एक हमारा थ्री ओवर फोर हो गया दूसरा हमारा फाइव ओवर सेवन हो गया समथिंग ऐसे टू रैशनल नंबर ले लिए वन इज़ अवर पी ओवर क्या एंड सेकेंड इज़ अवर आर ओवर एस कहते अगर हम टू रैशनल नंबर्स को ऐड करें क्या करें ऐड जैसे पी ओवर क्या प्लस आर ओवर पी ओवर क्या प्लस आर आर ओवर एस कर दिया दोनों को ऐड कर दिया तो कह रहे हैं कि जब भी हम किसी टू रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है डैट इज़ ऑल्सो आ रैशनल नंबर जो हमारा दोनों दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे जो आंसर आएगा ऐड करने पे ये चीज़ ध्यान रखना है ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा डैट इज़ ऑल्सो आ रैशनल नंबर ठीक है तो वो भी कहते क्या है रैशनल नंबर ही होगा सो डैट इज़ अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लियर हो गया तो अब देखो ये जैसे हमने दो नंबर्स लिए थे पी ओवर क्या हुआ आर ओवर एस दोनों में जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर है पी ओवर क्या हुआ में जो हमारा क्या हुआ है 
आर और एस में जो हमारा एस है दोनों क्या है नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए अभी मैंने आपको बताया ना रैशनल नंबर में जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होंगे तो ये इसकी कंडीशन है बस मेन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी टू रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो जो उनका आंसर आता है डैट विल बी ऑल्सो आर रैशनल नंबर क्लियर हो गया इसकी एग्जाम्पल मैं एक करवाती हूँ आपको यहीं पर आपकी बुक में है यहाँ पर मैं पिक्चर लगानी बोल गई इसकी जैसे इन्होंने आपकी बुक में ना ये टू नंबर्स लिए हैं फाइव ओवर सेवन एंड सेकंड ले लिया माइनस इलेवन ओवर सेवन कोई भी ले सकते हो जरूरी नहीं है माइनस में कोई भी ले सकते हो इन्होंने दो लिया मैंने वही उठा के भी बता दिया आपको दूसरा पहला है फाइव ओवर सेवन दूसरा है माइनस फाइव इलेवन ओवर सेवन जब इन दोनों ने इन दोनों को जब इन्होंने क्या है बुक में आप देख सकते हो इनको जब हम प्लस करेंगे ठीक है प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस तो हम सिंपली माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पर है ना हमारा बीच में क्या था प्लस यहाँ पे इलेवन के आगे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस डाल दिया जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस सिक्स ओवर सेवन ऐड तो करना आता होगा नीचे एलसीएम लेके ना सेवन को सेवन से डिवाइड किया वन वन को फाइव से मल्टीप्लाई किया फाइव माइनस सेवन को सेवन से डिवाइड किया वन वन को इलेवन से मल्टीप्लाई किया इलेवन इलेवन माइनस फाइव सिक्स बड़े का साइन बड़ा कौन है इलेवन इलेवन के आगे क्या माइनस तो माइनस का साइन है ना ये तो सोल्व करने आते होंगे आई थिंक आपको एल्शियम वगैरह लेके तो तो हमारा आंसर क्या आया माइनस सिक्स ओवर सेवन तो ये क्या है माइनस सिक्स ओवर सेवन है डेट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर ये भी तो रैशनल नंबर ही है ना तो ये क्या है हमें क्या शो हो रहा है कि जब हमने टू रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारा जो आंसर आया डेट विल ऑल्सो आ रैशनल नंबर ठीक है एक बार और बता देती हूँ हमारे पास था फाइव ओवर सेवन <coughs> चलो माइनस वाली चाहे एग्जाम्पल ना लो कोई प्लस वाली ले लो <coughs> दूसरी है हमारे पास सिक्स ओवर सेवन लेट कर लो तो हम कैसे इनको ऐड करते हैं नीचे एल्शियम लेते हैं जो एल्शियम होता है उसको सेवन नीचे पहले नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं डिवाइड किया तो क्या आया वन आया वन को फाइव से मल्टीप्लाई किया फाइव भी आ जाएगा प्लस है प्लस का प्लस एज इट इज़ देन सेवन को इस सेवन से डिवाइड किया तो कितना आएगा वन वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वन सिक्स जा सिक्स जब इसको क्या है प्लस करेंगे फाइव प्लस सिक्स इलेवन ओवर सेवन सो इलेवन ओवर सेवन भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है तो आई थिंक आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी होगी कि वैन वी एड टू रैशनल नंबर सो अवर रिजल्ट इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर डैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ठीक है सो so नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे सेकेंड <coughs> प्रॉपर्टी का नेम क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है उसका नेम क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सो देखो पहली थी क्लोजर सेकेंड है कॉम्यूटेटिव अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रही है इन्होंने बोला है कहते पी हमारे पास फिर से दो नंबर ले लिए फर्स्ट इज पी ओवर क्याऊ सेकेंड इज आर ओवर एस कि इफ पी ओवर क्याऊ एंड आर ओवर एस आर टू रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर है सो कहते देन अगर हम पी ओवर क्याऊ प्लस आर ओवर सेवन करें इसको आगे रख के वन सेकेंड इसको आगे रख के इसको पीछे रख के दोनों को ऐड करें चाहे क्या है इसको आगे आर ओवर एस को आगे रख के पी ओवर क्या को पीछे रख के इनको ऐड करें समझ में आगे आ रहा होगा चाहे तो हम इसको आगे रखें इसको पीछे रखें चाहे इसको आगे रखें इसको पीछे रखें करना क्या है प्लस क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है ना तो दोनों को ऐड करें तो हम क्या देखेंगे कि हमारी ये जो दोनों साइड्स हैं वो ऑलवेज सेंटर में साइन किसका है इक्वल का है ना यहाँ पे तो हमेशा क्या आती हैं इक्वल आती हैं ठीक है चाहे मैंने दो दो रैशनल नंबर लिए पी ओवर क्याऊ आर ओवर एस चाहे तो पी ओवर क्याऊ को आगे रख के आर ओवर एस को पीछे रख लो दोनों को ऐड करो चाहे आर ओवर एस को आगे रख लो पी ओवर क्याऊ को पीछे रख लो उनको ऐड करो तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स क्या आती हैं इक्वल आती हैं दैट विल बी अवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसमें भी वही कंडीशन मेंटेन रखी हुई है क्याऊ नॉट इक्वल टू जीरो रेस नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है सो so, इसकी एग्जाम्पल भी अभी दिखाती हूँ लेट टू रैशनल नंबर दिस एंड दिस दो रैशनल नंबर लिए हैं ना कि आपकी बुक में सारी हैं एज इट इज़ मैंने उसमें से ही पिक्चर्स ली हैं टू रैशनल नंबर लिया है फर्स्ट इज माइनस टू बाई थ्री ले लिया दूसरा है जो थ्री ओवर फोर ले लिया सो so, देखो एक साइड पे क्या सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो पी ओवर क्या को आगे रख के आर ओवर एस को पीछे रख के सोल्व किया राइट हैंड साइड में क्या किया आर ओवर एस को आगे रख के पी ओवर क्या को पीछे रख के ऐड किया ना तो देखो आपको पता ही है अगर देखो अगर मैं सिंपल भी बोलूँ आपको अगर रैशनल नंबर ना ले सिंपल नंबर ले ले अगर मैं आपको कहूँ टू प्लस कितना हुआ आपको गे फाइव है ना टू प्लस
है ना टू ओवर थ्री भी फाइव है टू प्लस थ्री भी फाइव है और थ्री प्लस टू भी फाइव है सो so, वही चीज़ यहाँ पे है चाहे हमने पी ओवर क्या को आगे रख लो आर ओवर एस को पीछे रखो चाहे आर ओवर एस को आगे रखो पी ओवर क्या को पीछे रखो तो दोनों का जो हमने सोल्व करके हमारा आंसर आया है डैट विल बी द वन ओवर ट्वेल्व वन ओवर ट्वेल्व सो बो साइड आर इक्वल दोनों साइड इक्वल आई है ना अगर देखो ये साइड्स इक्वल आएंगी तो तो जो हमारी कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो होगी अगर ये साइड्स इक्वल नहीं आई तो डैट विल बी नॉट फॉलो सो एडिशन के केस में क्या है ये ऑलवेज इक्वल आएंगी कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी है जो एडिशन के केस में ऑलवेज ही फॉलो होगी हमेशा फॉलो होगी तो इसमें क्या है कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी है जो एडिशन के केस में फॉलो होती है ये चीज़ याद रखना ठीक है आगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हम थ्री नंबर सेलेक्ट करते हैं ये जो प्रॉपर्टी है थ्री नंबर से रिलेट करती है कोई भी थ्री रैशनल नंबर ले लो फर्स्ट वन इज पी ओवर क्या ले लिया सेकेंड आर ओवर एस ले लिया थर्ड वन इज टी ओवर क्या ले लिया कोई भी थ्री नंबर ले लो तीनों का जो डिनोमिनेटर है क्या हु? एस और आर तीनों क्या है क्या हु? एस और यू तीनों क्या नोट इक्वल टू जीरो होंगे तो मैंने शुरू में बताया है ना तो जब हम थ्री रैशनल नंबर लेंगे देखो अब इसमें प्रॉपर्टी में कैसे लगाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो देखो जो हम ब्रैकेट में रखते हैं चीज़ आपको पता है उसको हम फर्स्टली सॉल्व करते हैं ना देन जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बाद में सॉल्व करते हैं तो देखो इसमें जो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इक्वल के इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के उधर क्या है हमारी राइट हैंड साइड है तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें है ना इसमें क्या है पी ओवर एस पी ओवर क्या और आर ओवर एस को ब्रैकेट में रखा पी ओवर पी ओवर क्या हुआ और आर ओवर एस को ब्रैकेट में रखा प्लस टी ओवर यू किया राइट right साइड में क्या किया है पी ओवर क्या को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया यहाँ पे आर ओवर एस और टी प्लस यू को अंदर रखा ना तो जब इन्होंने क्या देखा अगर हम पहले इनको सोल्व कर ले बाद में टी ओवर यू को ऐड करें चाहे पहले इनको सोल्व कर ले बाद में पी ओवर क्या को ऐड करें तो दोनों साइड्स हैं वो ऑलवेज क्या आती हैं इक्वली आती है एडिशन के केस में दोनों साइड्स क्या हैं ऑलवेज इक्वल आएगी इन केस ऑफ एडिशन ठीक है सो so, अगर ये इक्वल आएंगी तो ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी अदरवाइज नहीं होगी बट एडिशन के केस में ये ऑलवेज ही इक्वल आएंगी हमेशा ही फॉलो होगी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो करके दिखाते हैं एग्जांपल से देखो कैसे किया थ्री रैशनल नंबर्स लिए फर्स्ट इज माइनस टू ओवर थ्री थ्री ओवर फोर वन ओवर सिक्स थ्री रैशनल नंबर ले लिए सो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं हम पहले इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में रख लिया तीसरे को क्या है एज इट इज़ रख लिया है ना देखो अब दूसरे में क्या किया होगा इन्होंने एक में तो देखो फर्स्ट दो को ब्रैकेट में रख लो तीसरे को एज इट इज़ रख दो राइट केस में क्या करो फर्स्ट वाले को अलग से निकाल दो सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में रख दो जैसे देखो इधर फर्स्ट वाले को अलग से निकाल के सेकंड और थर्ड को अंदर ले लिया ब्रैकेट में है ना तो देखो पहले हम क्या अंदर देखो ब्रैकेट सोल्व की ना इनका एल्सीम वगैरह लेके ब्रैकेट सोल्व की पीछे वाला एज इट इज़ रखा फिर इनका जो आंसर आया उसको पीछे वाले से ऐड कराया तो ये देखो आंसर कितना आया एंड में वन ओवर फोर आया है ना सिमिलरली इसमें क्या किया पहले माइनस टू ओवर थ्री को एज इट इज़ रखा ब्रैकेट को सोल्व करते गए ब्रैकेट की वैल्यू इलेवन बाई ट्वेल्व आई तो बाद में इन दोनों को आपस में सोल्व किया तो कितना आंसर आया वन बाई फोर आया इस केस में भी हमारा आंसर वन बाई फोर आया इस केस में भी वन बाई फोर आया सो so, इससे हमें क्या पता चला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड तो अगर हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई तो इट मीन्स क्या है दिस इक्वल टू दिस सो एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑलवेज फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन याद रखना थ्री नंबर्स लेंगे एक बार तो क्या है सेकेंड और थर्ड को ब्रैकेट में रख देंगे फर्स्ट को एज इट इज एक बार क्या है फर्स्ट टू को ब्रैकेट में रखेंगे थर्ड को एज इट इज तो ये हमारी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सोल्व करना तो आपको आता होगा ना ये सारे एल्सीम वगैरह लेके उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखो इंपॉर्टेंट है ये जो फोर्थ और फिफ्थ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है देखो मैं ऐसे ही बताती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी एक वर्ड होता है ठीक है मतलब कोई ऐसा नंबर बताओ कि जिस मान लो जैसे हमारे पास फाइव है है ना मैं आपसे पूछूँ कि फाइव में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि फाइव एज इट इज ही रह जाए फाइव में कोई चेंज ना आए फाइव फाइव ही रह जाए ऐसा कौन सा नंबर है सो so, आप क्या कहोगे अगर हम वन ऐड वन कह दूं मैं अगर कि वन ऐड कर दो फाइव प्लस वन तो सिक्स हो जाएगा फाइव तो एज इट इज़ रहा नहीं तो आप क्या कहोगे
सो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है नंबर विच वी एड इन द नंबर सो दैट नेचर ऑफ नंबर इज नॉट चेंज है ना कि कोई नंबर अगर हम किसी नंबर में ऐड कर दें तो उसका नेचर चेंज ना हो वो एज इट इज ही रह जाए तो वो क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी जैसे फाइव प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइव ही रह जाएगा जीरो का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऐड करने से ना करने से तो ये क्या है हमारी आइडेंटिटी याद रखना एक एडिटिव इनवर्स आएगा वो सेकेंड थिंग होगी ठीक है ये आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी अब देखो इसमें क्या बोला इन्होंने इसमें एक ही रैशनल नंबर से काम चल जाएगा पी ओवर क्या हुआ एक रैशनल नंबर ले लिया ठीक है क्या वो नोट इक्वल टू जीरो पता है अब देखो इन्होंने बोला है इज़ अ रैशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर कि कोई और रैशनल नंबर जीरो है जो एग्जिस्ट कर रहा है देखो अगर हम पी ओवर क्या में जीरो ऐड कर दे है ना चाहे जीरो में पी ओवर क्या ऐड कर दे जीरो को चाहे पीछे रख के ऐड कर दो चाहे आगे रख के ऐड कर दो कोई फ़र्क तो दोनों साइड पर ही नहीं पड़ेगा जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा पी ओवर क्या ही रह जाएगा आंसर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा वो है जो हमारा एज इट इज नंबर ही आ जाएगा ना आंसर पी ओवर क्यू सो डैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी तो आपसे पूछा जाए इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी है क्या तो जीरो विल बी हेयर द नंबर जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी जो चीज़ हमने ऐड की है वही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी क्लियर हो गया ना ऐसा नंबर जिससे नंबर को कोई फर्क ना पड़े ऐड करने से डैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी तो इसकी एग्जाम्पल करवाती हूँ टू ओवर थ्री कोई रैशनल नंबर ले लिया सो so, वही किया एक, एक तो क्या है जीरो को पीछे रख के ऐड कर दिया एक बारी जीरो को क्या है आगे रख के ऐड कर दिया बोथ साइड को सोल्व किया इधर भी क्या है टू बाई थ्री आ गया इधर भी टू बाई थ्री आ गया सो टू बाई थ्री क्या था नंबर ही था जो हमने लेट किया था तो नंबर एज इट इज ही आंसर आ गया ना हमारा नंबर ही आंसर आ गया सो so, ये क्या ये प्रॉपर्टी ये क्या है वेरीफाई होगी ना टू बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री आ गया सो डैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी कि जब भी हम टू रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या एग्जिस्ट करती है एडिशन के केस में एग्जिस्ट करेगी ये चीज़ याद रखो ठीक है सब्ट्रैक्शन के बाद में देखेंगे एडिशन में क्या ये एग्जिस्ट कर रही है नेक्स्ट क्या आ गई हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पहले आइडेंटिटी अब क्या क्या पहले आइडेंटिटी थी अब क्या है इनवर्स है ये एक लग है इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये चीज़ भी ध्यान से सुनो देखो पहले एडिटिव आइडेंटिटी तो ऐसा नंबर ऐड करना जिससे उसको कोई फ़र्क ना पड़े नंबर ही एज इट इज़ आ जाए इनवर्स क्या है किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करो ताकि हमारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो बन जाए ताकि हमारी जो वैल्यू है जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाए ज़ीरो बन जाए अगर मैं बोलूँ कि फ़ाइव है हमारे पास कोई नंबर फाइव में आप क्या ऐड करोगे ताकि हमारा क्या ऐड करोगे ताकि जो हमारा नंबर है वो क्या बन जाए जैसे यही पे ले लेते हैं फाइव में मैं क्या नंबर ऐड करूँ ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो ज़ीरो बन जाए फाइव में मैं क्या ऐड करूँ सो डैट हमारा रिजल्ट क्या बन जाए ज़ीरो तो आप क्या कहोगे माइनस फाइव अगर मैं माइनस फाइव ऐड कर दूँगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फाइव माइनस क्या हो जाएगा ज़ीरो है ना तो हमेशा जो एडिटिव इनवर्स है ऐसा नंबर ऐड करो ताकि हमारा जो रिजल्ट है इसमें इनवर्स में हमेशा जो हमारा रिजल्ट है वो जीरो बनना चाहिए ये चीज़ याद रखना है आपने ठीक है तो हमेशा जो नंबर है ना उसका माइनस में ले लो डैट इज़ अवर एडिटिव इनवर्स उस जो नंबर है उसी को क्या है माइनस में ले लो तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाता है जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया फाइव का एडिटिव इनवर्स इस केस में माइनस हो गया ठीक है फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस फाइव क्योंकि माइनस फाइव को ऐड करने से जीरो बन रहा है जो चीज़ ऐड करने से बनता है वही हमारा इनवर्स होता है ठीक है ये चीज़ याद रखनी है एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों को याद रखना है हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो ये देखो इसमें भी एक इन्होंने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया पी ओवर क्या अब मैं बोलूँ पी ओवर क्या में क्या ऐड करें रैशनल नंबर ले रहे हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर का चैप्टर है पी ओवर क्या में मैं क्या ऐड करूँ ताकि हमारा रिजल्ट क्या है जीरो बने तो आप क्या कहोगे माइनस पी ओवर क्या हुए ऐड करेंगे है ना चाहे तो माइनस पी ओवर क्या हुए कहते चाहे पीछे ऐड कर दो नंबर के चाहे उसको आगे ऐड कर दो हमारा जो रिजल्ट है ऑलवेज जीरो ही आएगा ठीक है चाहे वो माइनस पी ओवर क्या हुए को पीछे ऐड कर दो नंबर के चाहे क्या आगे ऐड कर दो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा जीरो दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एडिशन के केस में हमारा एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है एडिशन के केस में हमारी सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं ये चीज़ याद रखो सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होंगी वो मैं बताऊंगी कैसे ठीक है इधर अब देखो हम क्या बोलेंगे पी ओवर क्या हु एंड माइनस पी ओवर क्या हु आर कोल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना
ध्यान से सुनो अगर मेरे पास नंबर हो पहली माइनस फाइव नंबर हो है ना पहली कोई माइनस फाइव नंबर हो अगर मैं बोलूँ इसमें क्या ऐड करें ताकि हमारा नंबर ज़ीरो बने है ना तो आप क्या कहोगे इसमें फा, प्लस फाइव ऐड कर दो ना तो यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे आप फाइव अकेला तो ये देखो तभी यहाँ पर लिखा है कि आ, माइनस फाइव भी जो माइनस फाइव है वो भी फाइव का एडिटिव इनवर्स हो सकता है और फाइव भी माइनस फाइव का हो सकता है ओपोजिट भी हो सकते हैं है ना दोनों ही केस में क्या है जीरो आंसर आएगा तो तभी यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि दे बोथ आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है इस केस में ये ऐड कर देंगे इस केस में ये ऐड कर देंगे तो दोनों ही क्या है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक इसकी भी एग्जांपल है टू बाई थ्री कोई रैशनल नंबर लिया है इन्होंने बोला कोई एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा माइनस टू ओवर थ्री होगा चलो देखते हैं एक बार टू ओवर थ्री को आगे ऐड कर देंगे इसके एक बार ये क्या है पीछे ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए ज़ीरो अब देखो लेफ्ट साइड में क्या किया इस इसको क्या है इसके पीछे ऐड कर दिया इसमें क्या है इसको इसके आगे ऐड कर दिया तो जब दोनों को सोल्व आउट किया तो हमारा रिजल्ट विल बी द जीरो जीरो तो यही थी सो हम क्या कह सकते हैं दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस माइनस टू ओवर थ्री है वो एडिटिव इनवर्स है टू ओवर थ्री का ठीक है सो ये ही हमारा क्या थी ये फाइव प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी फाइव प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन अब हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं ठीक है सिमिलर ही होंगी ये जैसी एडिशन की है वैसी सब्ट्रैक्शन की होंगी तो अब ध्यान से सुनो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम नेम सेम है एज इट इज़ सब्ट्रैक्शन की या माइनस की ये चीज़ ध्यान में रखना प्लीज़ ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी है सिमिलरली जैसे उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी करी थी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम किसी टू रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है रैशनल नंबर ही रहता है ना जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी एक क्या है रैशनल नंबर होता है अब सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलरली चेक करेंगे अब देखो पी ओवर क्या हुआ और आर ओवर एस टू रैशनल नंबर ले लिए तो कह रहे हैं कि जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे प्लस था यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एक क्या है जो हमारा आंसर आएगा डैट विल ऑल्सो आ रैशनल नंबर ही आएगा उसका रिजल्ट भी क्या है रैशनल नंबर ही होगा देखते हैं कैसे टू नंबर ले लिए थ्री ओवर टू फाइव ओवर सेवन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जो हमारा रिजल्ट है इलेवन बाय फोर्टीन आया सो डैट विल ऑल्सो आ रैशनल नंबर पी ओवर क्या ओ की फॉर्म में है है ना इलेवन ओवर फोर्टीन ये भी एक रैशनल नंबर है सो so, सब्ट्रैक्शन के केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फॉलो हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर फॉलो द क्रोज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कि जो रैश जब हम किसी रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करेगा किसी भी टू रैशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या है ऑलवेज रैशनल नंबर ही रहेगा सो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो हो गई हमारी ठीक है अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं डैट इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन सेकेंड इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन की अगर हम पीछे जाएं <coughs> हाँ कि अगर हम पी ओवर क्या को आगे रखें आर ओवर एस को पीछे रखें है ना वो इक्वल होगा चाहे आर ओवर एस को आगे रखो पी ओवर क्या को पीछे रखो दोनों क्या रिजल्ट्स इक्वल आए थे जैसे यहाँ पे वन ओवर ट्वेल्व वन ओवर ट्वेल्व अब सब में चलते हैं सब में देखते हैं टू नंबर ले लिए पी ओवर क्या आर ओवर एस ले लिया ना टू रैशनल नंबर सो देखो इन्होंने वैसे ही किया एक बार तो पी ओवर क्या को आगे रखा आर ओवर एस को पीछे रखा एक बार आर ओवर एस को आगे रखा पी ओवर क्या को पीछे रखा तो जब इन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया तो इन्होंने क्या देखा सेंटर में साइन देखो ध्यान से किसका है नॉट इक्वल टू का है ना तो इन्होंने क्या यहाँ पे देखा कि ये कभी भी इक्वल नहीं आ रही दोनों साइड्स पी ओवर क्या को आगे रख के आर ओवर एस को पीछे रखे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है सेंटर में साइन भी सब्ट्रैक्शन का है और एक बार आर ओवर एस को आगे रखा पी ओवर क्या को पीछे रखा तो ये दोनों साइड्स हैं वो इक्वल नहीं आती हमेशा ही सब्ट्रैक्शन के केस में सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती फॉलो नहीं होती सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में अब एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे टू नंबर्स ले लिए थ्री ओवर टू और फाइव ओवर सेवन एक बार क्या किया थ्री ओवर टू को आगे रखा फाइव ओवर सेवन को पीछे रखा दोनों को क्या किया सब्ट्रैक्ट एक साइड पे फाइव ओवर सेवन को आगे रखा थ्री ओवर टू को पीछे रखा दोनों को क्या किया सब्ट्रैक्ट अब दोनों का जब रिजल्ट देखा 
तो इधर क्या आया हमारा इलेवन ओवर फोर्टीन इधर क्या आया हमारा माइनस इलेवन ओवर फोर्टीन सो डैट आर इक्वल और नॉट नॉट बिकॉज इन दिस नेगेटिव साइन आर ऑल्सो इंक्लूड है ना राइट हैंड साइड में सो ये क्या है हमारे इक्वल नहीं आते इधर प्लस में है वैल्यू इधर माइनस में है सो वी कैन से डैट दिस शो डैट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर कि कभी भी जो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी ठीक है ये चीज़ याद रखना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती देन थर्ड प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है ना अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी की थी अब सब्ट्रैक्शन में तो देखो सब्ट्रैक्शन में तीन नंबर लेते थे याद है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीनों नंबर ले लिए पी ओवर क्या हुआ आर ओवर एस टी ओवर यू तो उसमें हम क्या करते थे एक बार तो फर्स्ट टू को ब्रैकेट में रखते थे थर्ड को एज इट इज़ रखते थे फिर लास्ट टू और थ्री को ब्रैकेट में रखते थे फर्स्ट को एज इट इज़ रखते थे ना तो देखो वहाँ पे प्लस प्लस डालते थे यहाँ पे साइन के ऑन से आगे माइनस माइनस के साइन आ गए तो सेंटर में साइन क्या है नॉट इक्वल टू जब हम इधर भी लेफ्ट और साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के केस में एडिशन के केस में तो इक्वल आए थे बट सब्ट्रैक्शन के केस में इक्वल नहीं आएंगे सो so, इससे क्या पता चलेगा हमें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये होल गुड फॉलो नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को तीन नंबर्स ले लिए ठीक है अब देखो वैसे ही सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड ले ली राइट हैंड साइड ले ली पहले क्या है दो को फर्स्ट टू को ब्रैकेट में रखा थर्ड को एज इट इज रखा सेंटर में माइनस माइनस डाला है सब्ट्रैक्शन के केस में फिर क्या है सेकेंड और थर्ड को ब्रैकेट में रखा फर्स्ट को एज इट इज रखा सोल्व करते गए दोनों को पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ये चीज़ याद रखो ना ये आया आंसर फिर इसको से प्रैक्ट किया इसमें से सोल्व किया तो दोनों साइड पे एक साइड पे वैल्यू आई माइनस ट्वेंटी थ्री ओवर फिफ्टीन सेकेंड साइड पे वैल्यू आई नाइनटीन ओवर फिफ्टीन सो डैट आर नॉट इक्वल है ना इक्वल नहीं आए दिस विल बी नॉट इक्वल टू दिस सो दिस शो डैट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर कि ये क्या है रैशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में ठीक है सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा लास्ट टू रह गई जैसे हमने वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की थी ना एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स किया था सिमिलरली इसमें भी करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी वही है एडिटिव uh, एडिटिव नहीं है यहाँ पे वहाँ पे एडिटिव थी सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव बोल सकते हो आप सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी या फिर सिंपली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन केस ठीक है आइडेंटिटी अब सब्ट्रैक्शन केस में बात करे तो अब <coughs> इसमें देखो कैसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन्होंने क्या बोला है कि जो सब्ट्रैक्शन का केस है इसमें फॉलो नहीं करती होल्ड नहीं करती कैसे जैसे इन्होंने कोई रैशनल नंबर लिया है टू ओवर थ्री ठीक है टू ओवर थ्री रैशन देखो वैसे तो अगर हम कहें कि अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि टू में हम क्या माइनस करें ताकि हमारा आंसर है जो टू ही रह जाए वैसे तो आप कह सकते हो जीरो पर इसमें एक कंडीशन होती है दोनों साइड पर फॉलो होनी चाहिए कैसे जैसे लेफ्ट साइड में भी फॉलो होनी चाहिए राइट में भी देखो मैंने आपको वहाँ पे भी करके दिखाया था ना एग्जाम्पल दिखाई थी जैसे टू ओवर थ्री एक रैशनल नंबर लिया जो आइडेंटिटी सब एडिशन में थी ना माइ जीरो लेनी वही है जीरो कोई अगर हम प्लस भी करें माइनस भी करें तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता तो हम लेंगे जीरो ही टू ओवर थ्री में एक बार तो जीरो को पीछे रख के ऐड कर दिया एक बार ही क्या हमने आगे रख के ऐड कर दिया सिमिलरली जैसे ऊपर केस था हमारा ये केस था ना हाँ इसमें हमने जीरो को एक बार पीछे रख के ऐड किया था एक बार आगे रख के ऐड किया था वापस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक बारी क्या है जीरो को आगे रख के सब ट्रैक्ट किया एक बारी पीछे रख के जब हम रिजल्ट देखेंगे तो हमारा इधर क्या आया है प्लस टू ओवर थ्री इधर क्या है हमारा प्लस टू ओवर थ्री इधर क्या है हमारा माइनस टू ओवर थ्री सो डेट आर नॉट इक्वल इधर प्लस की वैल्यू है इधर माइनस की सो हम क्या कहेंगे कि दीज आर नॉट इक्वल टू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड आइडेंटिटी इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्टेंस नहीं करती एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज इसमें है जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती ये इक्वल आनी ज़रूरी है ठीक है दोनों साइड चाहे हम जीरो को आगे रख के ऐड करें चाहे पीछे रख के दोनों जो इक्वल आनी चाहिए बट नहीं आ रही सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन लास्ट वन इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या थी हमारी है ना एडिशन के केस में क्या थी कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो ज़ीरो बने यही था ना देखो ऊपर जाके अगर हम प्लस के केस की बात करते हैं यही थी
अब यहाँ पे क्या है कौन सी वैल्यू हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है देखते हैं देखो इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉलो फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए जो इनवर्स प्रॉपर्टी है ये भी फॉलो नहीं करती कैसे अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए इनवर्स प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती देखो एक चीज़ देखो सब्ट्रैक्शन के लिए ओनली कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुई है ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी और कोई भी प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होगी ये चीज़ आप याद रखना अब देखो एक हमने क्या किया यहाँ पे यस yes. तो एक हमने टू ओवर थ्री रैशनल नंबर ले लिया उसका हमने एक दूसरा नंबर क्या लेते थे माइनस टू ओवर थ्री लेते थे ना इनवर्स इनवर्स यही लेते थे साइन चेंज करके हमने पीछे भी ऐसे किए थे जैसे फाइव में क्या ऐड करें ताकि जीरो बने हम माइनस फाइव ले लेते थे सिमिलरली ये रैशनल नंबर ले लिया ये इसका हमने इनवर्स ले लिया अब चेक करते हैं कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं एक बार क्या करेंगे जो हमने इनवर्स लिया इसको पीछे रख के सब्ट्रैक्ट किया सब्ट्रैक्ट करना है उसमें ऐड करती थी इसमें सब्ट्रैक्ट एक बार जो हमने ये इनवर्स लिया इसको क्या आगे रख के सब्ट्रैक्ट किया नंबर में से एक बार इसको पीछे रख के सब्ट्रैक्ट किया एक बार इसको क्या आगे रख के सब्ट्रैक्ट किया नंबर में से जब हमने रिजल्ट देखे तो एक साइड पर फोर ओवर थ्री वैल्यू आई है एक, एक साइड पर हमारी माइनस ओवर थ्री वैल्यू आई है ठीक है सो माइनस थ्री ओवर वैल्यू आई है सो डेट आर द नोट इक्वल इक्वल नहीं आई है जीरो जीरो आनी चाहिए थी जीरो तो आई नहीं वैसे भी इक्वल भी नहीं आई और जीरो भी नहीं आई सो दिस शो डेट द इनवर्स प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर आई थिंक ये इंट्रोडक्शन है आप इसकी एक्टिविटी बना बना लेना कॉपीज के ऊपर ठीक है सारी प्रॉपर्टीज की दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज वन पॉइंट वन नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस क्या सॉल्व करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग